what science is and how and why it works. Мы привыкли, что солнечные системы строго упорядочены. Все планеты вращаются вокруг своих звезд, все движется по окружностям или эллипсам. Даже пояс астероидов разделен на сухую и льдистую части. Планеты делают, что положено, вращаются вокруг звезды до скончания времен. Нет, Плутон, тебе нельзя выйти поиграть с другими планетами. Ты под домашним арестом вместе с Хаумеей, пока мы придумаем наказание за то, что не прибрал игрушки. Некоторые планеты нельзя удержать. Они как Джимми Дин, как Рокеры, как Марлон Брандо, как хладнокровный Люк. Они нарушают все правила и играют по собственным. Они перекати поле. Попросить их остепениться значило бы пойти против их природы. Поэтому они не вращаются вокруг звезд, а летят в странствии по Млечному Пути. Возможно, ищут славы, удачи и приключений, но делают это в своем стиле. Блуждающими называют планеты, которые не вращаются вокруг звезд. Они сами летят по Млечному Пути, не будучи членом какой-либо Солнечной системы. А в особых случаях их может выбросить и из Млечного Пути. Заметьте, это не исключение, описывающее пару планет. Количество блуждающих планет в Млечном Пути измеряется миллиардами. Как это происходит? Откуда берутся планеты-бродяги? Виновато плохое воспитание или все началось еще при их рождении? У некоторых блуждающих планет сначала были звезды, а потом что-то произошло. Нечто вытолкнуло их в глубокий космос. Это могло быть как и столкновение, так и близкий пролет другой звезды, или даже черной дыры. Проходящие мимо друг друга звезды способны вызвать гравитационный хаос в упорядоченной системе орбит. Планеты может перебросить на соседние орбиты, натолкнуть на звезды или выкинуть со второй космической скоростью, после чего они никогда не вернутся к родной звезде. Еще планеты могут ускользнуть, если их звезда исчезла. Кажется невероятным? Порой звезды выходят покурить и никогда не возвращаются. Когда массивная звезда взрывается как сверхновая, взрывная волна может на огромной скорости отбросить планеты прочь от бывшей звезды, как бильярдные шары на столе. Но большинство блуждающих планет, скорее всего, сформировалось в начале развития их солнечных систем. Тогда царил сплошной хаос, планеты сталкивались и пролетали мимо. При таких терках маленьких соседей можно было выпнуть на задворке одним кивком. Да, Юпитер, я о тебе. Также возможно, что планеты росли сиротами внутри солнечной туманности, далеко-далеко от звезды. Если скопление водорода собирается в сферу, но не имеет достаточной массы, чтобы зажечься звездой, то это еще один тип блуждающей планеты. Давайте просто будем считать, что их вырастили монашки. Каково было бы такой планете? В отсутствии света звезды там было бы смертельно холодно. И это не просто метафора. Внешние слои, открытые космосу, имели бы температуру межзвездного пространства, лишь немного выше абсолютного нуля. Но глубоко внутри должны были сохраниться остатки тепла, выделенного при рождении планеты. А значит, жизнь могла бы выжить там, внизу, внутри теплого кокона. И кто знает, может, через миллиарды лет блуждающую планету вновь поймает и согреет звезда. Она получит второй шанс или закончит жизнь трагически, не вписавшись в крутой поворот меж столпов творения. У планет полно способов стать бродягами, и возможно даже, что в Млечном Пути межзвездных планет больше, чем самих звезд. Так что скажете? Может и нам улететь прочь от Солнца навстречу галактическим приключениям? Переведено и озвучено студией Верт Дайдер.